নীলুফার চৌধুরী মনি এই ধর্ষণের ঘটনার সাথে রাজনীতিকে যতটা বড় করে দেখছেন রাজনীতি আসলে এই বিচার না হওয়ার পেছনে কতটা দায়ী আপনি কি মনে করেন সেটা আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো কিন্তু আমি অ্যাডভোকেট সঞ্জিদা খানম নীলুফার চৌধুরী মনি যেটি বলছেন যে মূলত আপনাদের যে শাসনকেই দায়ী করছেন এবং রাজনীতিকে দায়ী করছেন সেই বিষয়ে আপনি কি বলবেন তার পাশাপাশি আপনার মত যদি বলেন যে বিচার কেন হয় না আপনাকে ধন্যবাদ দুজন আলোচক একজন বড় বোন এলিনাপা এবং বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মনিয়াপা তা আসলে আমি প্রথমেই বলতে চাই এই বছর হচ্ছে আগামী সতেরোই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এই জন্যই তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা সম্ভ্রম হারিয়েছিল যুদ্ধ শিশু যাদের হয়েছিল জাতির পিতা অনেক বড় মন নিয়ে সেদিন ঘোষণা দিয়েছিলেন ওই নারীর ওই বাচ্চার যুদ্ধ শিশুর নামের পাশে পিতার নামটি লিখে দাও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই যে নারীদের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ এই অসহায় নারী এই ধর্ষিত নারীদের পক্ষে যে অবস্থান জাতির পিতা তিনি দেখিয়েছিলেন যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সেজন্যই আমি জাতির পিতাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এই ধর্ষণের ঘটনা আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছু উক্তি বিভিন্ন সময় করেছেন একটু কোট করতে চাই আমি উনি নারীদেরকে নিয়ে বলেছেন কারণ জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসবার পর বঙ্গবন্ধু যে নারীদেরকে সম্মানটা দিয়েছিলেন এবং নারীর সহিংসতার বিরুদ্ধে যিনি যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতার কন্যা কিন্তু ক্ষমতায় আসবার পর নারীদেরকে বিভিন্নভাবে সম্মানিত করেছেন যেমন বাবার মায়ের নামের পাশে মান নামটি লিখেছেন বিভিন্ন মর্যাদার আসনে নারীদেরকে অধিষ্ঠিত করেছেন উনি বলেছিলেন মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে দু হাজার সালে একটি কথা বলেছিলেন উনি আমি কোট করছি কোট আমি জিরোভাবে বিশ্বাস করি যে একটি জাতি কখনোই সত্যিকার উন্নতি বা সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা দেশের সমস্ত জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারীদেরকে বৈষম্যহীনভাবে পুরুষের সাথে এক কাতারে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিতে পারে আনকোট এই যে এবং আরও অনেক উক্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রয়েছে আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই এই ধরিশুদ্ধ নারীদের সাথে রাজনীতিকটাকে টানবেন না এটা নারীদের অমর্যাদাকর জায়গা একটি যে সরকারই থাকুক না কেন কালকের যে ঘটনাটি ঘটেছে এটি অবশ্যই নিন্দনীয় আমরা তো ভুলে যেতে পারি না দুই হাজার যেহেতু এই রাজনীতিকে মনিয়াপা টেনেছেন তাহলে বলতেই হয় আমি এটা বলতে চাই না দু এক সালে নির্বাচনের পরে যারা নৌকায় ভোট দিয়েছিল সেই সময় আমরা দেখেছি মাহিমা ফাহিমা পূর্ণিমাদের আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হয়েছিল এবং সেই নির্যাতনের বিচার হয়নি বিএনপি সময় করেনি পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার এসেছে করেছে আমাদের এলিনাপা এখানে বসে আছে আটানব্বই সালে আমাদের কোর্ট এলাকায় একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল ছয় বছরের তানিয়া এলিনাপা হয়তো অন্য একটা দলের আদর্শ বিশ্বাস করতে পারে আমি একটা দলের আদর্শ বিশ্বাস করতে পারি আমরা দুই বোন সেদিন গিয়েছিলাম আমাদের কোর্টের ড্রেসে এই তানিয়ার রক্ত লেগেছিল তানিয়ার রক্তে আমাদের ড্রেস রক্তাক্ত হয়েছিল আমাদের মন বিক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং আমি এটুকু বলতে চাই ওই মামলাটি যে আসামি ছিল কোর্ট অঙ্গনে ধর্ষিত হয়েছিল দু সালে আওয়ামী লীগ সরকার তিন বছরের মধ্যে সেই মামলা সাজা দিয়েছিল সে এবং ধর্ষ থেকে সর্বোচ্চ সাজা সে পেয়েছিল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমি নিশ্চয়ই এলিনাপা আমার সাথে একমত হবেন সেদিন এলিনাপার গায়েও সেই ধর্ষিতা শিশুটির রক্ত লেগেছিল সেই শিশুটি একুশ বছর আগে তখন তার বয়স ছিল ছয় বছর বয়স এখন তার বয়স সাতাশ বছর বয়স আমি একদিন খবর নিলাম খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম সে হচ্ছে দিনাজপুরের একটি গ্রামে তার বিয়ে হয়েছে সে তিন সন্তানের জননী এবং তার খোঁজ আমি নিয়েছিলাম এবং খোঁজ পেয়েছিলাম সে এখন ভালো আছে তার বিয়ে হয়েছে এবং এই সরকারের সময় কিন্তু গত টার্মে সরকারের সময়ে কিন্তু সে বিচারটি হয়েছিল আমি বলতে চাই না বিএনপি জামাতের সময় অনেক রাজনীতি উনি টেনেছেন সময় আমাকে একটু সময় দিবেন কারণটা হলো যে সে অনেকগুলো কথা এখানে টেনেছেন উনি বিএনপিকে বলেছেন বিবেক দিয়ে রাজনীতি করেন উনি বলেছেন ইপ টিজিংয়ের কথা আমি বলতে চাই ইপ টিজিংয়ের বিরুদ্ধে আইন করেছে আওয়ামী লীগ সরকার দুই সালে 
তার আগে কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া সরকার বলেন আর বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর 21 বছর যে বিচারহীনতার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল সেটির থেকে বের হয়ে আসছে ওই ধর্ষিত 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 যারা ধর্ষণে যারা করেছিল সে যুদ্ধ অপরাধী তাদের কিন্তু বিচার হয়েছে বাংলার মাটিতে এবং फांसीরা फांसीর আদেশ কার্যকর হয়েছে যারা ওই ফা খানাদের বাহিনীর হাতে আমাদের বন্ধুদেরকে তুলে দিয়েছিল তাদের কিন্তু সাজা হয়েছে এই বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে এসে জাতির পিতার কন্যা ক্ষমতা এসেছিল বলে সেই যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হয়েছে সেই ধর্ষণকারীদের বিচার হয়েছে সেই ধর্ষণে যারা উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের বিচার হয়েছে আমি বলতে চাই এই পর্যন্ত ধর্ষণের ঘটনার বিচার হয় ওনি হ্যাঁ অনেকগুলি হয় না আলোচিত ধর্ষণ আমি আমি সেটাই আসলে হয় ওনি এখন আপনি যে যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে বিচার হনতার সংস্কৃতি থেকে কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারি বের হয়ে আসছে এবং আমি আইএনজিবি হিসেবে যেটি বলতে চাই আপনার কাছে আপনি বলেছেন যে এই গত 11 থেকে 18 সাল পর্যন্ত এই ধর্ষণগুলি হয়েছে এগুলোর বিচার চার জারের বিষয়ে মামলা হয়েছে কিন্তু মাত্র পাঁচটি পাঁচ জনের সাজা হয়েছে এটা বলেছেন এই বিষয়টা এলিনা পাও কেউ এলিনা পাও জানে উনি একজন প্র্যাকটিসিং লয়ার আমিও প্র্যাকটিসিং লয়ার আমরা দেখি এই আইনের যখন বিচারটা হয় বিচার চলাকালীন সময়ে আলামতের সমস্যা হয় উনি মনে আপনার আলামতের কথা বলেছেন আলামত ধ্বংসের কথা বলেছেন দু সালে যখন গ্রেনেড হামলা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা দেখেছিলাম কিভাবে পানি দিয়ে সেই সমস্ত জায়গাগুলি ধুলে ধুয়ে ফেলা হয়েছিল গ্রেনেডকে ধ্বংস করে আর জেস গ্রেনেডগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ আলামত ধ্বংসের কথা যদি বলেন আমি বলবো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সেই ঘৃণ্যতম যে হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডের যে আলামত সেগুলি তারা ধ্বংস করেছিল আরেকটা বিষয় যেটি বলতে চাই গরম চা আছে চাটা নিতে পারেন যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে উনি ছাত্রলীগের কথা বলেছেন আমরা দেখেছি কিভাবে গ্যাংরেপ করেছে ছাত্রদল এটা আমি বলতে চাই না যুবদল কিভাবে গ্যাংরেপ করেছে সেটাও বলতে চাই না কারণ এটা হচ্ছে হিস্ট্রি এটা হচ্ছে এই বিএনপি জামাতের যে নির্লজ্জ কর্মকাণ্ড কিভাবে আমাদের সিটিং সংসদ সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে কিভাবে নারীদেরকে ধর্ষিত করা হয়েছে কিভাবে সেগুলোর বিচার হয়নি এটা হচ্ছে ইতিহাসের একটা অংশ হয়ে গেছে বিএনপি জামাতের যে অবৈধ কর্মকাণ্ড যে হত্যাযোগ্য সেটি যারা শিকার হয়েছিল সেই আলামত ধ্বংসের কথা তাদের মুখে অত্যন্ত শোভা পায় না আজকে তারা মানবিকতার কথা বলছেন মানবিকতার কথা এতদিন মানবিকতার কথা কোথায় ছিল বিএনপি জামাতের সময় মানবিকতা কোথায় ছিল মানবিকতা ভুলুণ্ঠিত হয়েছিল সারা বাংলাদেশে একসাথে গ্রেনেড হামলা হয়ে বোমা হামলা হয়েছিল জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছিল সুতরাং আমি মানে ধর্ষণের মামলার বিচার যেভাবে আমরা যেভাবে সরব হই এক একটা ঘটনার পরে মানে আলোড়ন তোলা ঘটনার পরে সেই অনুযায়ী কি বিচার হয় এবং বিচার না হলে তার পেছনে আপনি কি মনে করেন যে কেন বিচার হয় না আমি আমি যখন সবার উদ্বেগ আমি এটার উত্তরটা হচ্ছে একটাই একজন আইনজীবী হিসেবে যেটি কোর্টে দেখেছি সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ মামলায় আমার আমি একটা মানে আইনটা আসলে কিছুটা পরিবর্তন করা দরকার অ্যামেন্ডমেন্ট করা দরকার সেটি হচ্ছে এই নারী ধর্ষণের মামলাগুলি অন্তত আপনার ক্রাইম ক্যামেরা ট্রায়াল হওয়া উচিত অনেক জনগণ থাকে কোর্ট একেবারে কোর্ট পরিপূর্ণ থাকে লয়ার ক্লায়েন্ট দিয়ে ওই সময়টা ওপেন কোর্টে একটা একজনের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া তো কিন্তু এটা একটা মানে খুব লজ্জাস্কর বিষয় এবং যারা বিচারক থাকবে আমি মনে করি বিচারকদেরকে নারী হওয়া উচিত একজন নারী কিন্তু নারীর মর্মটা বুঝতে পারে নারীর যে আর আরেকটা বিষয় সেটি হচ্ছে অনেক আমরা দেখেছি না অ্যাবিউজও কিন্তু হচ্ছে এই নারী নির্যাতন আইন কিন্তু আছে আইন কিন্তু বারবার অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে কিন্তু সে আমাদের দেখি আমরা সেটা অপব্যবহার আমরা দেখি আমরা যদি একেবারে প্রথম ঘটনা থেকে যে ঘটনার দিন থেকে আমরা যদি আলামতগুলি ঠিকমতো সংরক্ষণ করতে পারি আমরা যদি সাক্ষীগুলি ঠিকমতো কোর্টে আনতে পারি আমরা গুলি সাক্ষীগুলি যদি দিতে পারি ঠিকমতো অনেক সময় হয় কি দেখা যায় যে যেই মেয়েটি ধর্ষিত হয় সেই মেয়েটি অনেক সময় লজ্জায়ও কোর্টে যায় না কোর্ট পর্যন্ত যায় না অনেক সময় কিন্তু এই আইনের অপব্যবহার করে অনেক এই ধর্ষণের মামলাগুলি হয় এগুলো আমরা দেখেছি এবং অনেকগুলি আমরা একটু অ্যাডভোকেটের কাছ থেকে ঘুরে আসি যে আপনি যদি একটু বলেন যে আপনার দুই পাশে দুজন মানে বিশেষ করে মুনি আপা মানে রাজনীতিকে অনেক বেশি করে দায়ী করছেন আমরা দুজন দুজনের রাজনীতিবিদ আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমি আমার কিছু কথা এখানে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে রেপিস্ট কখনো কোনো দলের হতে পারে না রেপিস্ট কখনো কোনো মানুষের পর্যায়ে পড়ে না কখনো আমরা সেটাকে ওইভাবে দেখতে পারি না রেপিস্ট অলওয়েজ রেপিস্ট এবং তার প্রতি ঘৃণা সবারই করা উচিত এবং এটা হওয়া উচিত